పెళ్ళయిన తర్వాత మనం కూడా మన బాయ్ ఫ్రెండ్స్ కి ఏం చెప్తాము పెళ్ళయిన తర్వాత అనే చెప్తాను లిటరలీ మాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ అట్లాగే చెప్తారు ఎందుకు చెప్తారు అంటే పెళ్ళైతే ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒక రిలేషన్షిప్ ఏర్పడుతుంది మన మధ్య కొంత మనం ట్రావెల్ చేస్తాం మన లైఫ్స్లో మన ఫ్యామిలీస్ ట్రావెల్ చేస్తాయి ఆ ట్రావెలింగ్లో నాకు నీ మీద ఒక ఇష్టము ఒక ప్రేమ ఒక అభిమానము లేకపోతే ఒక ఒక రకమైన అటాయిరో కలుగుతుంది దెన్ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ విత్ యూ అంతే తప్ప రోడ్డు మీద వెళ్ళేవాడు వచ్చి నువ్వు నా నువ్వు ఆర్ యూ వర్జిన్ అంటే అసలు నువ్వు నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నావు నేను వర్జినా కాదా అని నీకు నేను ఎందుకు సమాధానం చెప్పాలి హోమ్ ద హెలా యూ టు ఆస్క్ మీ మై మామ్ నెవర్ ఆస్కడ్ మీ మై డాడ్ నెవర్ ఆస్కడ్ మీ అండ్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మై బ్రదర్ మై సిస్టర్ మై కొలీగ్స్ మై కజన్స్ నెవర్ ఆస్కడ్ మీ వెన్ ఐ వేర్ బోల్డ్ డ్రెస్ ఆల్సో దిస్ ఈ యు ఆర్ బ్యూటిఫుల్ యు ఆర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ షార్ట్ డ్రెస్సెస్లో చాలా అందంగా ఉన్నావు ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయాలి మెయింటైన్ యువర్ ఫిగర్ అని చెప్తారు పేరెంట్స్ చాలామంది బికాస్ వీఆర్ ఇన్ టు బ్యూటీ ఇండస్ట్రీ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద ట్రెండ్ నావ్ డేస్ సో ఆ ట్రెండ్ని ఫాలో చేస్తున్నప్పుడు పేరెంట్స్ అంత మంచి మనకి ఇన్పుట్ ఇస్తున్నప్పుడు ఎవడో మనని నువ్వు వర్జిన్ అంటే నా డ్రెస్ కర్టస్ చూసి యు ఆర్ యు ఆర్ ట్రీటింగ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ వర్జిన్ అంటే ఇప్పుడు వీఆర్ ఆల్ ఆర్ పబ్లిక్ ఫిగర్స్ ఎస్ సొసైటీలోని ఒక్కొక్కరికి ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేసుకున్న వాట్ ద కేటగిరీ యు ఆర్ ఎనీ జాబ్ ఉంటే జాబ్ పబ్లిక్ ఫిగర్ అయితే పబ్లిక్ ఫిగర్స్ సో ఆ పబ్లిక్ ఫిగర్ అన్న దాన్ని అర్థం మార్చేసి పబ్లిక్ ఫిగర్ కదా మేము ఏదైనా అడగచ్చు మేము ఏదైనా చేయొచ్చు మేము ఏదైనా చెందొచ్చు అని చెప్పి చాలా మెంబర్స్ అబ్బాయిలు కావచ్చు అమ్మాయిలు కావచ్చు నో నోరు ఇద్దరికి ఉంది మాట్లాడే విధానం తక్కువ అందరూ అబ్బాయిలే ఎక్కువ చూపిస్తారు అమ్మాయిలు తక్కువ చూపిస్తారు కానీ నాకు తెలిసిన వరకు ఇప్పటి వరకు చూసిన ఇన్స్టా స్టోరీస్ కానీ ఇన్స్టాలో కానీ ఇన్స్టా ఫాలోవర్స్ కానీ అమ్మాయిలే ఎక్కువగా ఫేక్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకుని బూతులు మాట్లాడడం కూడా జరుగుతుంది ఈ రోజుల్లో సో ఎందుకలా వై ఇప్పుడు ఒకప్పుడు సోషల్ మీడియా అంత పవర్ఫుల్గా లేదు అండ్ బోత్ వీఆర్ ఆల్సో నాట్ పవర్ఫుల్ విమెన్స్ వన్ పాస్ట్ ఐ థింక్ మనం ఎప్పుడు పవర్ఫుల్ ఎప్పుడయ్యామంటే వెన్ వీ స్టాండ్ ఆ సెల్ విట్ విటుక స్టాండ్ విటుక స్టాండ్ నా చేతిలో బ్యాట్ ఉంది ఐ కెన్ ప్లే ఎనీథింగ్ ఐ ఆమ్ ద ఐఎమ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ మై బాడీ మై లాంగ్వేజ్ మై ప్రొఫెషన్ మై కెరియర్ అండ్ మై పర్సనల్ లైఫ్ ఐ ఆమ్ ద ఐఎమ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ మై కంప్లీట్ బాడీ సో మనం అట్లా నిలబడ్డ తర్వాత వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే వీళ్ళు టీవీలో కనపడే వాళ్ళు లేకపోతే మీడియాలో ఎట్లా పడితే అట్లా మాట్లాడితే వీళ్ళు పర్సనల్గా కూడా కెమెరా ముందే ఇట్లా బూతులు మాట్లాడే వాళ్ళు పర్సనల్గా మాట్లాడరా అని ఒక ట్రెండ్ ఒకటి స్టార్ట్ అయిపోతుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే మన ఛానల్స్లో మనం ఓపెన్గా మాట్లాడుతుంటే దీన్ని పాజిటివ్గా తీసుకోవడం మానేసి అరే ఇది సెక్స్ గురించి బాగా మాట్లాడుతుంది అంటే ఇది బాగా సెక్స్ చేస్తుంది హౌ బ్యాడ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే సో ఆ మైండ్ సెట్అప్ అనేది చేంజ్ అయింది అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ చేస్తారు కానీ ఎదుట మీద రుద్దు రుద్దేస్తారు లేదు చంద్రముఖి గారు మీరు చాలా సెక్స్ గురించి చాలా ఓపెన్గా మాట్లాడతారు ఐ థింక్ యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ బెడ్ ఆల్సో ఐ సెట్ నో ఐఎమ్ వెరీ బ్యాడ్ ఇన్ బెడ్ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఎట్ ఆల్ సెక్స్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇట్స్ నాట్ లైఫ్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మాత్రమే మనం సెక్స్ చేయగలుగుతాం అంతకంటే ఎక్కువ చేయలేము అంతకంటే ఎక్కువ టైం ఇవ్వలేము మనం ఉన్న బిజీ షెడ్యూల్లో మేబీ కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి ఎక్కువ టైం ఇస్తాం బికాస్ వీ వాంట్ టు గెట్స్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ వాంట్ టు లర్న్ మోర్ ఇన్ ద సొసైటీ వీ వాంట్ టు ఎక్స్పోజ్ అవర్ సెల్ఫ్ మోర్ ఇన్ ద సొసైటీ ఒకప్పుడు మెన్సెస్ గురించి మాట్లాడడానికి సిగ్గుపడేవారు కేర్ ఫ్రీ అడిగితే లేకపోతే ఏవైనా శానిటైజ్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ అడిగితే దాన్ని ఒక బూత్ లాగా మగపిల్లల ముందు చూపించే వాళ్ళు కాదు నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ధైర్యంగా అడుగుతున్నారు ఆడవాళ్ళు ఇప్పుడు మెడికల్ షాప్స్లో అబ్బాయిలే ఉంటారు డూ యూ సీ విమెన్స్ వెరీ లెస్ సో మనం వెళ్ళి డైరెక్ట్గా తెచ్చుకోగలుగుతున్నాం ఆ శానిటరీ నాప్కిన్ని మనము అంత దాచాము అంటే బికాస్ వీళ్ళు చెడిపోతారు అనుకు అనే ఒక ఉద్దేశంతో పేరెంట్స్ వాళ్ళకి తెలియకుండా మగపిల్లలకి పెంచాలి ఆడపిల్లల్ని ఇట్లా పెంచాలి అట్లా పెంచాలి అని అన్నారు బట్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ విత్ మె